Երաժշտության եւ դրամատիկ ստեղծագործության համադրման փորձեր առաջին անգամ արել են 10-րդ դարում։ Դրանք եկեղեցական տոնակատարություններին հնչող ավետարանից վերցված հատվածների բեմականացումներն էին։ Հենց սրանք են համարվում օպերային ներկայացումների նախատիպերը։ Մեզ արդեն հայտնի դասական օպերային ներկայացում խոսքի, բեմական շարժման եւ երաժշտության համադրությամբ առաջին անգամ հնչեց Վենետիկու Սանկասյանոն։ Նոր ժանրն այս քաղաքում այնպիսի հաջողություն ունեցավ, որ 4 տարվա ընթացքում բացվեցին եւս 3 թատրոն։ Այս թատրոնները գուցե աչքի էլ չէին ընկնում իրենց տեսքով, իսկ այսօր օպերային թատրոնները քաղաքների գլխավոր տեսարժան վայրերն են, որոշ տեղերում ամենագեղեցիկ շինությունները ու անգամ ամբողջ պետության խորթանիշը։ La Scala Milan, Italia Օպերային արվեստի հայրենիք Իտալիայում է բացվել առաջին օպերային թատրոնը։ La Scala-ն առաջինը չէ, բայց ամենահայտնին է։ Գուցե արտակին տեսքով այն համեստ է, բայց այն ներսում իսկական հրաշք է։ Տպավորությունը թե հայտնվել էս միջնադարում, բարոկո ոճով կառուցված դղյակով։ Ավոք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին թատրոն ամբողջությամբ փլուզվել էր, բայց մասնագետներին հաջողվեց այն վերականգնել նույն ձևով։ Գրանդ օպերա Փարիս, Ֆրանսիա։ Ֆրանսիական արքունիքի ողջ հմայնքը արտահայտված է այս շենքում։ Ֆրանսիայի պետական օպերային թատրոնը կառուցվել է 19-րդ դարի կեսերին, Նապոլեոն 3-րդի հրամանով։ Թատրոնն այնքան գեղեցիկ ու տպավորի չէ, որ այստեղ ամեն օր ներկայացումներից բացի կազմակերպում են էքսկուրսիաներ, սպոսաշրջիկների համար։ Այն այնքան սիրված է, որ նրա մասին անգամ վեպ կա։ Օսկա օպերայի ուրվականը ստեղծագործության մասին է, որն էլ հետագայում դարձել է մյուզիկլ։ Իսկ ստեղծագործությունում նկարագրվող Ստորգետնյան լիճը թատրոնում իսկապես կա։ Ճիշտ է, ջրավազանի տեսքով է, բայց ըստ լեգենդի հենց այն է պահում շենքի հիմքի ամրությունը։ Սիդնեի օպերային թատրոն Ավստրալիա Սիդնեի օպերային թատրոնը գրեթե 50 տարի է ինչպետության խորհրդանիշերից մեկն է։ Հացվել է 1973 թվականին ու արդեն հասցրել է իր տեղը գրավել հորամյակների պատմություն ունեցող օպերային թատրոնների կողքին։ Անգամ հայտնվել է աշխարի 7 նոր հրաշալիքների հավակնորդների ցանկում։ Այս առիթով թատրոնում անգամ ներկայացում կա, կոչվում է 8-րդ հրաշալիք ու հենց Սիդնեի թատրոնի մասին է։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն Երևան Հայաստան Ճարտարապետը Ալեքսանդր Թամանյանն է Նա ստացել էր առաջարկ ստեղծել ժողտուն, որի ոչը պետք է ներդաշնակ լիներ Հայաստանի բնությանը և ժողբրդական արվեստին։ Շենքնի սկապես աչքի է ընկել իր գեղեցկությամբ ու ճարտարապետական հնարքներով, իսկ սյուների նախշերից և ոչ մեկը չի կրկնվում։ Ապերային թատրոնները կարող են լինել շրքեղ, գեղեցի կամ մեծ, կարող են աչք չոել դրսից ու ներսից, բայց դրանց հիմնական նպատակը դասական ներկացում ներցուցադրելն է, այնպես որ աշխատեք այս շրքեղ շնքերից ստանալ չիշտ էմոթյաներ։